Hallå alla storfiskare! Idag så ska vi meta. Det här är sjukt, det är verkligen prickat rätt. Det står idar överallt här. Så nu är tanken att jag ska åka hem, hämta elsakerna. Den har en stor och fet id i magen här alltså. Våren är egentligen här och våren är faktiskt en av mina favorittider att fiska på. För man kan fiska så himla många olika sorters sater. Och just idag så kommer jag fiska id. För bakom mig så har vi en å som rinner här. Och just nu har i gått upp här i år för att leka, så de samlas på ett bakvatten lite längre ner. Men innan vi fiskar ska jag gå och se lite här, det är ganska häftigt, hur i den står samlade, nästan packade som sillar. Och här bakom mig har vi det där vattenfallet som jag pratade om. Och i den, de är inte lika duktiga som laxar att hoppa, så de kommer liksom inte upp där. Så de samlas här nedanför, men just där är det lite för grund. Vi ska gå lite längre ner, där det blir en liten, liten djuphåla. Det här är sjukt, det är verkligen prickat rätt. Det står idar överallt här. Och det är perfekt när det kommer sådana sol. Ta på mina solglasögon, ser man dem ännu bättre. Och det sjukaste är att även om idarna står packade som silla där så är det inte bara att kasta ut och fånga dem utan de måste hugga också och det gör de inte jättegärna nu. Men om med lite flyt så kan jag nog få en och annan. Här har vi mina saker. Först så har jag en fikekasse där med mat. Sen har jag en vågsäck här, Ikea-kasse. Sen kommer jag väckla ut hoven. För om jag får på en stor id så vill jag kunna hova den utan att den släpper. Lägger jag bara den där. Så är den redo. Och som spö så har jag ett sånt här tidespö med känslig topp. Och det är bra för idarna. De är ganska mjuka i munnen. Och då vill man inte ha ett, stiv, ett stivt spö. Utan då är det viktigt att ha en topp som är mer följsam. Och så här ser det tacklet ut. Jag har nylonlina. Så jag har bara ett vanligt eh, avonflöte. Sänke lite längre ner. Två, först har jag tre här uppe. Så har jag ett näpphagel lite längre ner. Sen har jag en krok här med fake maggot. Jag ska sätta på några fler innan jag kastar ut. Dags för första kastet. Får vi se om det är någon id hemma då. Vad jag kastar ut. Sen tittar jag på flätet. Ska vi se om den dyker. Där. Första iden för idag. Ska vi se här om jag kan landa den. Jag tog precis så jag fick fötterna här. Kom. Kom, se, kom, se, kom, se. Så är det bara jätteförsiktigt här. Och så tar jag fram hoven. Och sen. Oj, då är det hovning. Ja, där har vi den. Första fisken för idag. Den är ut på kanske typ 1,8 kg eller någonting. Och detta är en hanne för att eh, om man känner på huvudet här, som ni ser, så är den väldigt eh, sträv. Och det betyder att det är en hanne. Så nu ska den få gå tillbaka, så hoppas vi att vi kan få en stor hona. Hej då! Var inte så bra release. Så! Det där var gött alltså. Första fisken landad. Är det bara att köra ut igen och hoppas att eh, jag kan fånga en till. Tar jag och rättar till hoven här. Lägger den. Där ute igen och sen bara kastar ut och den i den tog faktiskt bara rakt framför fötterna här. För jag såg att det var en id som cirkulerade där borta, bara kastade ut framför där och sen högg den. Där har vi en till här. Den kan kanske vara något större än förra. Den ser något bättre ut alltså. Är den inte superstor? Nej, det är den inte. Men den är något, något, något bättre. Så det är kul att de hugger alltså. Den är något längre, men den är inte, den är inte tjock. Den är icke tjock. Här bara hoven här. Så bara, kom. Oj, fast att det taggtråd. Så ja. Här har vi fisken. Den är något längre, men... Också den är jättesmal. Och här har ni ett, också en hanne. 
får köra dem på huvudet. Det är strävt. Kul med fisk nummer två idag. Ska jag släppa tillbaka en slapp så jag kan få en stor hona istället. När man fiskar så här så vill man inte bara fiska på ett ställe. Utan första fisken den fick jag där. Ungefär 20 meter ut. Men sen vill man testa andra ställen också för att se lite vad de är. Just nu såg jag att det var plask där. Så då tar jag bara kastar i strömmen. Kastat efter om jag inte fått någonting där. Så man inte bara fiskar på ett ställe utan verkligen försöka hitta var fisken är huggvillig. Just nu ser jag att det är fisk lite överallt här så jag tror egentligen så spelar det inte så stor roll. Men ja, fiska inte bara på samma ställe ändå utan se lite vad fisken vill hugga. När jag fiskar här i södra Sverige så går idan upp i åarna från mitten av mars ungefär till mitten av april. Det beror lite på hur kall vintern har varit. Men just nu så har det varit riktigt dött. Jag hade en bra start där och fick två snabba. Men sen inte ett hugg på hur länge som helst. Så nu är tanken att jag ska åka hem, hämta gäddsakerna. För att när det är uppe så här mycket idar så brukar det följa med en annan stor gädda som äter de idarna. Id i oterna som vi inte ville hugga. De är kvar här. Men just där så är det lite för grunt för att fiska i gädda. Så istället kommer jag gå till andra sidan av Brom och fiska i gädda där istället. För där är det lite djupare och inte lika strömt. Så förhoppningsvis så står det en stor grisgädda där. Nu ska vi ha frågesvott här. Kommer ni ihåg vilken färg i den hade? Alternativ A, rosa. Alternativ B, blå. Alternativ C, brun. Om ni svarade det, alternativ C, brun, så vinner ni 10 poäng. Och det är just därför som man kan börja med denna färgnosen i en brun färg. Denna färgen kallas Natural Yield Power. Och är en naturtrogen färg som jag tror kommer fungera perfekt för det liknar exakt en id. Första kastet här. Så det är viktigt att se så bromsen var åtragen och det var den. Hugg. Det var här i strömmen så jag hade hugg. Men som ni ser, hade, först fick jag ett hugg när jag landade. Och sen hugg den jag vevade ut lite. Ska vi se här, den, den här var helt ny. Ska vi se om det är något huggmärke här. Ja, det är där. Där ser ni att det är ett litet huggmärke. Även här på huvudet. Och det var det här i det bakvattnet som bildas här nere. Men jag tror att det kan stå fler gör där. Så det är bara att kasta ut igen. Jag kom lite på land första gången. Så jag trodde att jag hade fått skit på. Så bara attackerade den för ingenstans. Men gädden stod verkligen i bakvatten. Jag vill inte stå där det är så här det är strömt. Utan jag hade hittat lite bakvatten här. Och där står det både i och gädda. Nej! Nej! Två missade alltså. Det var inte så lätt att fiska den här strömmen. Där, där, fisk! Den är... Ja, det är inte så dålig. Det är inte så dålig. Titta vad tjock alltså. Nu. Och titta vad tjock alltså. Ska vi se hur det går att landa den här edan. Där ja. Oj, titta vilken mage. Helt sjukt tjock. Titta. Titta här. Vilken fin edda. Alltså titta magen här. Den är inte att leka med. Ser ni magen här? Det är helt sjukt. Och det är just därför som att det är bra att fiska edda när iden och sånt går upp i åarna. För jag kan garantera er att denna edan har redan lekt men... Den har en stor och fet i magen här alltså. 
Så om man får den lång nu, typ en meter eller 110, så kan den väga riktigt mycket. Den är nog bara 85 eller någonting, men ändå vilken fin gädda här. Ska den få gå tillbaka, kan jag kan få en till här. Hej då med det, käk upp några idioter som inte ville hugga på mig. Jag förtjänar dem. För enda gång som jag fiskar råa så här så har jag haft bra fiske på denna fötnusen. Och det är för att den har en ganska smal profil. Och det gör att den droppar extra bra i djuphålor och så här strömkanter. Och det kan vara riktigt effektivt. Så, om ni är en butik eller webbkopp som vill köpa in dem så kan ni kontakta info så hjälper Sara er. Ni kan också, om ni är en privatperson och vill Infiskaffa en sån här inför råfisket. Gå in och kolla i vår webbshop så har vi extra bra pris på dem just nu för tillfället. Nu känns det hett. Nu. Kom igen. Hoppas det står ett par riktigt tjocka damer i detta bakåt som bara vill ha den där lilla färdnusen. Oh, ja. bo, bo, bo. Vad hände där? Shit, jag var inte beredd på. Oh, du får jättetacka alltså. Där, där har vi en till. Liten rackare. Den är jätteliten, men den är fisk här. Kom, nej! Men, ja, ja. Det gjorde inte så mycket för att den var, som ni såg, inte jättestor. Och då är det bra med en quick release. Det är ingen tävling eller någonting. Har vi ett till sånt här kast? Det har jag tänkt att jag skulle kasta sen av vassen där. Jag tror det är typ en djupvass så det är någon meter där utanför vassen. Samtidigt som, som inte strömmen går där så blir det... Oh, där! där. Oh, jäklar! Vilket... Som jag sa, jag tror att det går en djupvass där. Så att det står en massa med gäddor utanför vassen. Och ni ser den här gäddan, den är också väldigt tjock här. Så, de står väl här och äter... Id. Fin gädda. Hej då. Nej, jag tror det var allt för idag. Och om ni kollar så här långt kan ni kommentera i kommentarsfältet vilket som är er favoritfisk att meta. Så vet jag att ni har kollat ända till slutet. Så också till att gilla filmen och prenumerera. Så får ni ha det så bra skitfiskar på er. Alla stora fiskare. Tja!